ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் மஞ்சள் மகாராணி குடும்பத்திற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான கேரட் சீஸ் தோசை தாங்க பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இலை வச்சுருக்கேன் கேப்சிகம் பொடி பொடியாக வச்சுருக்கேன் மொசரலா சீஸை கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட்டையும் கே கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இட்டாலியன் சீசனிங் தாங்க ரொம்ப முக்கியம் தோசை மாவு இப்போ எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த இட்டாலியன் சீசனிங்கும் உள்ளே உள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே நல்லா இறங்கும் கொஞ்சமாக உப்பும் சேர்த்திக்கோங்க மேலே உங்களுக்கு ஆலிவ் ஆயில் இருந்தேன்னா அதுவும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் உள்ள விட்டு நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சா தான் நல்ல எல்லாத்தோட ஃப்ளேவரும் நல்லா மிங்கிள் ஆகி நமக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ தோசைக்கல் காஞ்சிருச்சு நான் சின்ன கரண்டியில் ஒன்றரை கரண்டி மாவு ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் மொத்தமாக தாங்க வேணும் நமக்கு ஊத்தாப்ப பதத்துக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பேஸ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த எல்லா மிக்ஸும் கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து மேலே எல்லா பக்கமும் நல்லா தூவி விட்டுருங்க எல்லா சைடும் இருக்கிற மாதிரி நல்லா தூவி விட்டுருங்க கேப்பே இருக்கக்கூடாது இது கண்டிப்பாக உங்களோட கிட்ஸுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து சீஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இட்டாலியன் சீஸ்னிங் போட்டிருக்கனால நமக்கு பீஸா ஃப்ளேவரில் அப்படியே இருக்குங்க அது சாஸோட தொட்டு சாப்பிட்டாங்கன்னா பீஸாவே தான் கீழே பேஸ் மட்டும்தாங்க நமக்கு வேறு மற்றபடி எல்லாமே பீஸா தான் இப்போ இது மேலேயும் நான் கொஞ்சமாக கிரேட்டட் சீஸ் தூவிக்கிறேங்க இது மேலேயும் மறுபடியும் இட்டாலியன் சீசனிங் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் அந்த இட்டாலியன் சீசனிங் வந்து உங்களுக்கு இது தான் பீஸாவோட ஃப்ளேவர் கொடுக்குறது இதில் வந்து பெப்பர் இருக்குது பிளாக் பெப்பர் இருக்குது சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் ஃப்ளேக்ஸு கார்லிக்கு பேசில் தைம் லெமன் ஜெஸ்ட்டு எல்லாமே இருக்கிறதுனால அது வந்து நமக்கு பீஸாவோட ஃப்ளேவர் அப்படியே கொடுக்கும் இப்போ இதை சுற்றியும் நான் நெய் விட்டுக்கிறேங்க என்னோடய பையனுக்கு தான் நான் அதை செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் அதனால் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆலிவ் ஆயில் இருந்தனாலும் ஆலிவ் ஆயில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அப்படியே சுற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நடுவில் நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஃப்ளேவர் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே பீஸாவோட ஞாபகம் தாங்க வந்தது இப்போ நம்ம அப்படியே சுற்றி ஓரமாக மெதுவாக எடுக்கலாம் ஏன்னா நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் பிஞ்சிடக்கூடாது அதனால் நல்லா மெதுவாக எடுங்க ஆஹா எம்மியான பீஸா தோசை ரெடி வாங்க சாப்பிட்லாம் பாருங்கள் இப்படி சர்வ் பண்ணி கொடுங்க உங்கள் கிட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு தோசை சாப்பிடுவாங்க ரெண்டு பீஸா தோசை சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்